ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜಗತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂರಾಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎರಡು ಒಂದು ಟೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಣ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಅದಿರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಪುರ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಯಚೂರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಅದರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೋಣಿಮಲೈ ಬೆಟ್ಟ ವಿಭೂತಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಒಂದು ಮುಂತಾದ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಂತ ಹೇಳಿದೆ ದೋಣಿಮಲೈ ವಿಭೂತಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಹತ್ವದಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಅದರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಕೆಮ್ಮನಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಯಾವ ಅದಿರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹೆಮಟೈಟ್ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಹೆಮಟೈಟ್ ಲಿಮೋನೈಟ್ ಸೈಡ್ರೈಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ
ಈ ಒಂದು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಿಂದ ಹಾಸನ ಶಿರಾಡಿ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ ಸೊ ಶಿರಾಡಿ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಿಂದ ಹಾಸನದವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಂಗಳೂರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರದವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರ ನಡುವೆ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಕಲ್ ಘಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಕಲ್ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಕಲ್ ಘಾಟ್ ಇನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಉಡುಪಿ ನಡುವೆ ಬರುವಂತಹ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗುಂಬೆ ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಉಡುಪಿಯ ನಡುವೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಘಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಘಾಟ್ಗಳಿದ್ವು ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧುಗಿರಿ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದು ಮಧುಗಿರಿ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಬೆಟ್ಟ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಸನ ತುಮಕೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ತುಮಕೂರಿನ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಇದು ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಇರದೇ ಇರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಗಳು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಬಾವಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಾಯಚೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಪುರ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ
ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ನದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಪಂಪ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಮು ಈ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಜಲಾಶಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಂಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತಾಣ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಹಂಪಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಂದರೆ ಐಹೊಳೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಐಹೊಳೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹಂಪಿ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಹಂಪಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು ಇನ್ನು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಸೇರಿತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಂಪಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ದಂಟನ್ನ ಗೋಕಾಕ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ ಚಕ್ಕೋತ್ತ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ದಂಟ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೋತ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೋಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ದಂಟನ್ನು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಚಕ್ಕೋತ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಧಾರವಾಡದು ಧಾರವಾಡದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಬೆಳಗಾವಿದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದ ಇನ್ನು ಬಿಜಾಪುರದ ಬಿಳಿಯ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಸೊ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕುಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪೇಡ ಸೊ ಗೋಕಾಕ್ ಕರದಂಟು ಇನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಕಲ್ಲದ ಸೀರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥವು ಬಹಳ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಔಂಶಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಔಂಶಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಗು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔಂಶಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಂಡೀಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಸೊ ಈ ಬಂಡೀಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್
ಅಂಶಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂಡೀಪುರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣೇರುಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಥವಾ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕುದುರೆಮುಖ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮುಗಿತು ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವು ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಏನು ಜಂಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಡಗು ಹಾಸನ ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಡ್ಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಉತ್ತರ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಡಗು ಹಾಸನ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೊಡಗು ಹಾಸನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ರೇಗಾರ್ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಡು ಎಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೆಂಗು ಹಾಗೆ ಅಡಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಮೆಕ್ಕಲ ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಸೈಡು ಒಂದು ಮೆಕ್ಕಲ ಮಣ್ಣು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪಾಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟರಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ನಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲಿದೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಪಾಲು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತಿ ಮೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ತಿ ಮೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಂಡ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ತಿ ಮೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಮೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂಶಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅತ್ತಿ ಮೇರಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ
ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಂದರೆ ಕುಂಚಿಕಲ್ ಜಲಪಾತ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಜಲಪಾತ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಜಲಪಾತ ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾವುದು ಕುಂಚಿಕಲ್ ಜಲಪಾತ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ನದಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವರಾಹಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಕುಂಚಿಕಲ್ ಜಲಪಾತ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹದಿನೈದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕಾಫಿ ಜೋಳ ಜೋಳ ಸೂರ್ಯಪಾನ ಕಾಫಿ ತಂಬಾಕು ಕಾಫಿ ಸೂರ್ಯಪಾನ ನೋಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೂರ್ಯಪಾನದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಪಾನ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಪಿಜನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪ ಎನ್ನುವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಪಿಜನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದ್ವೀಪ ಅಂಜು ದ್ವೀಪ ನೇತ್ರಾಣಿ ದ್ವೀಪ ಪಾವುರ್ ಉಲೆಯ ದ್ವೀಪ ನೋಡಿ ಯಾವ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಪಿಜನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಪಿಜನ್ ಪಿಜನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೇತ್ರಾಣಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಒಂದು ಪಿಜನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದ್ವೀಪ ಇನ್ನು ಅಂಜು ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸುಂದರವಾದಂಥ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂಜು ದ್ವೀಪ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಂತ ಉತ್ತರ ನೇತ್ರಾಣಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಪಿಜನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಎತ್ತರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಮೀಟರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಈ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೀದರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮೈಸೂರು ಪುಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ ಎಸ್ ತರ್ಟಿನು ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ನಗರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೊ ಕೊಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನಗರಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎನ್ ಎಸ್ ತರ್ಟಿನು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಯಾವುದು ಎನ್ ಎಸ್ ತರ್ಟಿನ್ ಸೊ ಇನ್ನ ಪುಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪುಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಪುಣೆ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಎಸ್ ತರ್ಟಿನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಎಸ್ ತರ್ಟಿನ್ ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿಯಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾರಂಗಿ ಗೋಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕಬಿನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಗೋಮತಿ ಸೊ ಇದು ಗೋಮತಿ ಯಾವ ನದಿ ಉಪ ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿ ಆಗಿದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿ ಗೋಮತಿ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾರಂಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕಬಿನಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವಶ ಅರ್ಕಾವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಕಬಿನಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಭವಾನಿ ಅಮರಾವತಿ ನೋಯಾಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಗೋಮತಿ ಯಾವ ನದಿ ಉಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಒಂದು ಉಪ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದ ಗಡಿಯನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದೊಡನೆ ಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇರಳ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೈಋತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ದಿಕ್ಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತೀರಾ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ ಸಾರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೈಋತ್ಯ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿ ನೈಋತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನೈಋತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗದ ಗಡಿಯನ್ನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಬರುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದೊಡನೆ ಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳೊಡನೆ ಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನ ಈಶಾನ್ಯ ಕೂಡ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೈಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಈ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ವಿಜಯಪುರ ಸೊ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೈಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸರಳವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಎಂ ಎಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮಂಡ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಬ್ಬಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಈ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಬ್ಬಣ್ಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎರಡನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕಬ್ಬಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಂಡ್ಯವನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಗರ ಅಂತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಗರ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಗರ ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಬೆಳಗ ಸಾರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜಯಪುರ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಕೂಡಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತ ನಗರ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಕೊಡಗು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಗು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿವಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ